前回福岡の天神エリアを中心に散策した時の様子をアップしましたが今回はですねそちらの動画で歩いていないところを中心にもう一つ動画を上げたいと思いますでこちらですね、えー、ももちのエリアにありますヒルトン福岡シーホークというホテルになっていますまあ、あの結構高級なホテルで、まあ、内装だったりあと景色とかもね高層階泊まりましたので見応えありましてでそちらも動画にしてありますので、えー、ぜひ見ていただけたらというふうに思いますでそちらのホテルチェックアウトした後に、えー、日川というね川を下りまして、えー、今回ね西陣というエリアを中心に歩くことにいたしました、えー、なんでこのエリアを歩くかと言いますとですねえっと、ホットペッパーで、GoTo イートのキャンペーンで、以前ね、えっとまあ、500ポイントだったり、1000ポイントだったりが付与されるみたいなね、そういうの、以前ありましたけども、それに近いキャンペーンがね、またホットペッパーの方で独自でやっていまして、で、えっと、GoTo イートのポイント消化にもなるし、またそれを使って、さらにそのキャンペーンにもね、なんちゃって GoTo イートみたいなキャンペーンにも参加できるみたいな感じでね、はい、でそこで、えっと、もつ鍋のね、ランチを1000円で、えー、食べることができるお店がありましたのであの、そちらを予約してありまして、で、それでね、その西陣というエリアに行くことにしました。で、このエリアなんですけど、あの、繁華街、あの、あれ、天神とかね、中洲からは離れてはいるんですが、ものすごくね、栄えていて、いろんなお店があるんですよ。先ほどもね、あの映像にも映しましたけど、結構夜のお店だったりとか、もういろんな種類がありましてね。普通にパチンコ屋さんだったり、普通の、えっと、まあ、日用品が便利に買える施設とか、電気屋さんとかいろいろあって、まあ、あの映像で見て、ね、お分かりいただけますようにすごいいろいろお店がありましてで、あのー、行っていたお店に到着ですこちらではいこのようにねえっ、ー、ともつ鍋のランチをいただきましたほらグツグツしてて美味しそうでしょう、はい、これね大変、あのー、お腹満腹になってね満足しましたでその後にまたね、えー、少し別のエリアを散策してでこの辺もなんか便利そうなね大きいなんか商業施設ありますね。ツタヤとかもありますね。で、えっ、ー、と、もう少しね、行くと、ほら、ベスト電気もこういう感じで、ゲオとかも入ってるのがすごい便利そうで。で、なんかね、もうちょっと歩いたら、商店街みたいなのも、えー、あって、そこに行き着いて。で、えっ、ー、と、ちょっとね、あの、カラオケの、ジャンカラというカラオケあるんですが、そこのね、えー、クーポンがアプリの方で届いていましたので、少し利用してみることにしました。このジャンカラもあるっていうのがね、結構街の方にしかなかったりするんですよ、このジャンカラは。だから結構便利ですよね。で、それ以外にもね、ほら、あの、これ、ラーメンのね、一覧ですよね。とか、普通に居酒屋あったりとか、結構なんか都会にしかないようなお店があったり、あとは普通にね、あの、メガネ市場もあって、なんかいろんな種類のお店が、ここにね、一極集中してるんですよ。なんかめちゃめちゃ便利だなと、ほら歩いている人もだから多いでしょう。これ買い物するのにね、相当便利なんじゃないかなというふうに思います。普通にあの、えっと、地下鉄のね、駅とかもありますから、あの、天神中洲博多駅、福岡空港とか、そこまでね、すぐスルーっと行けちゃうわけでしょ。だからめちゃめちゃ便利ですよね。で、えっ、ー、とそ、そのね、商店街をね、ほらもう快活クラブとかね、なんかフィットネスジムみたいなのもあるし、めめちゃめちゃゃ便利だで、あのー、この通りをね、えー、ずっとまっすぐ行ってねあのあれえっとどこだあの東神町かなの方まで出てきてでそこからまたえっとあれ中洲とかねあのー、こ,この日ねキャナルシティの,あの商業施設あるでしょものすごく大きいそこのね横のホテル泊まっていたのでそこまでねこれ歩いて行っている時の様子です。ほら、中洲のエリアね。でもいつ見てもね、これ栄えてるし、この大きい看板がすごい特徴的ですよね。でちなみにね、あの、あれ、さっきの西陣のエリアというか、まあ、あの、桃地からそうなんですが、あの、サザエさんの作者である長谷川町子さんが、あの、この地でね、あの、サザエさんの作品発案されたということで、サザエさん通りとかね
、えー、そういう名前がついてる鳥があったりとかで町中至る所にねあのサザエさんのイラストが書いてあったりみたいなそういう感じの町らしいですよあそんなこと言ってる間にねもうあの中洲の辺りの映像になりますねでこの辺がねあの中洲のまた夜のねお店ですよね看板とかがめちゃめちゃねなんか派手じゃないですか他の街ってもっとねこういう夜のお店ひっそりしてるイメージがあるんですけどすごいねあのその辺がなんか福岡ってそういう娯楽とかね商業施設というかそういうのがすごいオープンだなっていう感じがしましたね堂々としているというかいろんなねお店がそういうイメージがありますねということでその夜のエリアを抜けていきましてあのキャナルシティの方に向かっていくことにしましたでこれでねあのここ抜けたところでキャナルシティとそのホテルがあるんですけど私ねすごい重大な勘違いというかね思い込みをしていたのがあのキャナルシティにねあのひっついているホテルって一つだと思ってたんですよでそれってねこの今キャナルシティ入っていってますけどこの左手に建物見えてますでしょちょっと茶色っぽいのほら左手にあのこれ1個だと思ってたんですけどで実はね2つあるんですよほらで奥の方に緑っぽいのもあるでしょこの2つがねキャナルシティにくっついてこの福岡ワシントンホテルっていうんですけどあのだから1つだと思い込んでてでしかもその手前に見えてた茶色いやつねがあのただ1つあるだけだと思っててそっちを予約したつもりだったんですよあそしたらそうあのもう一つのちょっとちょっと普通のホテル取っちゃったんだよあいつ今てんねんっていうねちょっと昔懐かしいネタがねちょっと口から出てきちゃいましたけどはいこれ噴水綺麗ですねこの噴水のだから奥の方のなんか豪華なホテルがあるんだなというふうになんとなく認識しててそのホテルなんだろうなって思ってたらそっちがねあのクランドハイアットのめちゃめちゃいい高級ホテルっぽい感じでで多分こっちがその安い方ということですよね。<笑>あのもうグランドハイエットのねあの相場とかあえて見てないですけど多分ねもう多分何倍っていう多分宿泊代の差があるんじゃないですか。<笑>通りで安いと思ったわ。うんまあ、これがね、ハイアットだっていうのも、空、窓から見えてるんですよ。なんかね、格差社会を突きつけられた気分。<笑>でね、あの、だからこっちだと僕は思ってたんですけどね。はい。<笑>まあ、そんなことはよしとしまして。まあまあ、こっちもね、あの、普通にいいホテルでしたよ。で、あの、ベッドも広かったしね。でそれで、のんびりして、あの、このホテルをチェックアウトをすることにしまして。で、えっ、ー、と、ほら、キャナルシティがあって、そのね、はい、こんな感じで、キャノルシティ大きいですね。で、えっと、この日がね、えっと、福岡を、の博多、福岡を去る日で、まあ、あの、またね、あれ、ホットペッパーでさらに予約をしていたので、そちらを食べることにしたんですが、えー、その前にちょっとね、時間に余裕がありましたので、その周辺を寄ってみることにしました。このキャナルのね、北の方に結構こういう地元を、みんな通いそうな、えー、商店街みたいなのがあるんですね、うん。これなんかね、福岡って結構そういう天神だったり、中洲だったり、なんかすごい大きいね、一つ一つが大きい商業施設がつ、あの、な、何そういうのがいっぱいあるイメージだったんで、こういう地元のね、感じの雰囲気がある場所を行くと安心しますね。ということで、あの、こちらが串田神社という神社ですね。あの結構ねここお気に入りであのこの博多あたりを歩いた時はね結構参拝するようにしてますで、えー、とこちらほら水炊きのお店があるでしょうこちらのねランチをまた例のホットペッパーであの予約して、はい、この一番上のね水炊き膳っていうのはいこれすごい美味しそうでしょう結構高級そうな感じしませんかこちらを、えー、食べる食べてみましためちゃめちゃ美味しかったですねそういうことでね、あの、あれ、この日ね、あの、長崎県の佐世保の方に行くことにしたんですね。で、切符の方は、あの、またこれ、JR 九州がね、お得な切符出しているんですけど、あの、みんなの九州切符っていうのの、えー、北部九州版っていうやつね、あの、九州北部のね、の JR の路線、あの、特急新幹線も乗れて、えー、乗り放題で5000円っていうね、2日間。えー、土日の2日間5000円で乗り放題という
、まあ、めちゃくちゃお得な切符でね、えー、佐世保の方に行くことにしましたのでまたね佐世保を歩いた時の様子これ結構大掛かりな撮影にもうね撮影済ませてるんですけどなってますのでまた、えー、取り上げたいというふうにね思いますということでねあの歩いて博多駅の方に戻ってまいりましたやっぱり博多駅周辺めちゃめちゃねビル大きいですよねなんか雰囲気的にねちょっと札幌駅の周りにこの博多駅のあたり似てませんか<笑>あのちょっとね歩いてるあれここ札幌だっけって思う瞬間が時々ありましたまあそんなことはいいとしましてで特急が来ましたのでねこちら佐世保行きの、えー、特急列車に乗って、えー、佐世保の方に向かうことにしましたまあ本当にねあの福岡の街は何回来てもいいですよねもう年に数回ぐらい行ってます佐世保はね行く機会がなかなかないのであの初めて訪れましてという感じでしたまたアップしますのでよろしくお願いします<音楽>